చాలా బాగున్నాను అండ్ వెల్కమ్ టు మన ఛానల్ నవ్యాస్ మన తెలుగు ఛానల్ ఈవెన్ వచ్చేసి రాగులతో రాగి జామ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రాగి జామ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నేను చూపిస్తాను అయితే ఈ రాగుల వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి అంటే రాగుల్లో ఉండే మనకి పుష్కలమైన క్యాల్షియం ఐరన్ చాలా ఉంటాయన్నమాట సో వాటి వల్ల మిక్కంగా ఎదిగే పిల్లల్లో ఎముకలు గట్టిగా బలంగా తయారవుతాయి అండ్ అదే వృద్ధుల్లో అయితే దంతాలు లూజ్ అవ్వకుండా గట్టిగా ఉండడానికి సహాయపడుతుంది అండ్ నిద్ర లేని సమస్య ఉన్నవారు కంటే నిద్ర పట్టట్లేదు అలాంటి వారికి రాగులు తీసుకోవడం వల్ల నిద్ర అనేది పడుతుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతాయి అంతేకాకుండా దీంట్లో ఉండేటువంటి లెసిటిన్ ఇమ్యూ ఇథియో మిథియోనైన్ అని ప పదార్థాల వల్ల అంతేకాకుండా రక్తహీనత అంటే రక్త తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు రక్తం ఉత్పత్తి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది సో ఇన్ని రకాల ఏంటి ఉపయోగాలు ఉన్నటువంటి రాగులను మనం మన రాగి జావ రూపంలోనే కాకుండా మా ఏంటి చపాతీల రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు సో రాగి జావ ప్రిపరేషన్ చూసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే నా వీడియో కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూసుకున్నట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి పక్కనే గంట సిమ్లో ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చూసినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు అలా సింప్లే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను రాగి జావ కోసం మనం ముందుగా రాగులను తీసుకోవాలి వీటిని మిక్సీ పట్టుకుంటే రాగి పిండి రెడీ అవుతుంది లేదు అంటే మీకు షాపింగ్ మాల్స్లో రాగి పిండి డైరెక్ట్గా అవైలబుల్గా ఉంటుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రాగ్ పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇలా స్మూత్గా పట్టుకోవాలి మనం మిక్సీలో ఇప్పుడైతే నేను టూ టైప్స్ రాగి జావలను చూపించబోతున్నాను ముందుగా టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ రాగి జావకి నేను త్రీ స్పూన్స్ రాగి పిండిని తీసుకుంటున్నాను ఒక బౌల్లోకి ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని స్పూన్తో కలుపుకుందాము ఉండలుగా లేకుండా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి ఇంకా కలుపుకున్న తర్వాత ఉండలుగా లేకుండా కంప్లీట్గా కలుపుకోవాలి ఇలాగా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను త్రీ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకుందాము టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మీ స్టవ్ మీద పెట్టుకొని మరిగించుకోవాలి స్పూన్తో కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే ఉండలు కట్టిస్తుంది చూసారు కదా జావ అయితే మరుగుతూ ఉంది ఇలా వచ్చిన దాన్ని మనం తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొద్దిగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాము మీరు మీ టేస్ట్కి తగినంత యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే జస్ట్ హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా రాగి జావ ఇలా బాగా మరగాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా మరిగిన తర్వాత ఇంకా దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము చల్లారిన తర్వాత టూ టైప్స్ ఆఫ్ రాగి జావని రెడీ చేసుకోవాలి సో జావ కొద్దిగా గోరువెచ్చగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ టూ గ్లాసెస్లో పోసేసుకుందాము అంటే కొందరు చల్లగానే ఇష్టపడతారు జావని మరికొందరు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఇష్టపడతారు సో మరీ టైట్గా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా ఇలా ఉండాలి జావ సో నేను స్వీట్ రాగి జావ కోసం బెల్లం తురిమి పెట్టుకున్నాను సో బెల్లం వేసి కలుపుకున్నాను బాగా కలుపుకుందాము ఇది కరిగేలోపు దీంట్లో మనం కర్డ్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఆ కర్డ్ ఇలా గట్టిగా ఏంటి ఉండలు ఉండలుగా ఉంటే జావలో కరిగిపోదు అందుకని చెప్పేసి కొద్దిగా బ్లెండ్ చేసుకున్నాను ఈ కర్డ్ కూడా మనకి మరీ పలుచగా ఉండకూడదు మజ్జిగలాగా అండ్ మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు చూసారా ఇలా ఉండాలి సో దీన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ రాగి జావలో యాడ్ చేసుకుందాము మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే జస్ట్ త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను కర్డ్ని వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకటి స్వీట్ రాగి జావ 
దీంట్లో మనం బెల్లం వేసి కలుపుకున్నాము దీంట్లో కర్డ్ వేసి కలుపుకున్నాము సో దీంట్లో అంచుకు మనం ఆనియన్ కూడా పెట్టుకొని తినొచ్చు అనమాట ఆనియన్ కూడా చల్లదనం కాబట్టి దీంట్లో మనం కర్డ్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి కావాలంటే ఇంకొంచెం సాల్ట్ ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బెల్లం రాగి జావా రెడీ అయిపోయింది అలాగే కర్డ్ రాగి జావా రెండు కూడా మన హెల్త్కి చాలా మంచివే అండ్ ఒంట్లో ఉన్న వేడిని చాలా చాలా తగ్గిస్తాయి అన్నమాట ఈ సమ్మర్లో డైలీ మా వీలైతే ఒక గ్లాసు రాగి జావిని తాగండి ఓకే ఫ్రెండ్స్